Now, dito na tayo sa part 3 ng ating derivatives. Sa description ng video ito, ilalagay ko yung link sa part 1 at part 2. Now, kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayong mag-post dyan at marami tayong mga FB member na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, kung nagre-review kayo for civil service exam, for college entrance test, which is tapos na yan, for uh, kung ano pang mga exam yan, for AFSAT, punta kayo sa files ng FB Group natin. Para direkta yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, ito din yung iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan na pwede rin kayong pumunta sa files ng grupong yan para ma-download nyo direkta yung mga libreng printable, printable na reviewers. Otherwise, kung handa kayong maghintay sa mga day off ko, pwede kayong mag-PM sa akin. I-PM nyo yung email nyo. Isi-send ko sa inyo yung halimbawa yung pang... Mga printable na reviewers for civil service exam, yung mga ganyan, sa AFSAT, yung mga ganyan. At ito naman yung FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, dito na tayo sa number 8. So, function of x is equals to 4 square root of x. So, hanapin natin yung derivative nito. So, we have derivative of 4 square root of x. Ngayon ang gagawin lang natin dito sa 4 ay ilagay lang natin in front dito sa ating d over dx. So we have 4 derivative of square root of x. Remember, ang 4 na ganito ay hindi yan siya equal sa ganito na 4. Kasi ito siya ay constant which is equals to 0. Ito naman ay 4 lang talaga yan na i-multiply natin kung ilan yung nasa, nasa gilid niyan. Now, balikan natin itong derivative of square root of x. Itong 4, later na yan siya. Now, si square root of x, para madali natin i-follow yung mga rules-rules sa derivatives, yung square root of x is the same as x na may exponent na 1 half. So, instead na square root, ilagay natin yung exponent niyang 1 half. Now, doon tayo sa power rules. Itong si 1 half, sulat muna natin si 4 dito. 4 multiplied sa derivative of x na may exponent na 1 half. So, itong si 1 half, ilagay mo lang sa front or coefficient ni x. Now, si 1 half, 1 half minus 1, kasi yan yung nasa rules. 1 half minus 1, that is equals to negative 1 half. So, ang exponent dito ay negative 1 half. Now, doon tayo sa 4 times 1 half, that is equals to 2. Ito namang si x na may exponent na 1 half. Ang reciprocal niyan ay 1 over x and 1 half. 1 over x and 1 half ay pariho lang sa square root of x. Now, 2 and itong 1 over square root of x ay pariho lang sa 2 over square root of x. Yan na yung sagot. So, dito sa number 8, ang sagot dito ay 2 over square root of x. Kaya, importante yung bago, nyo, bago kayo ma-enroll sa calculus, huwag nyo talagang kalimutan yung mga basic sa algebra, yung mga exponent, yung ano pa bang meron dyan, yung mga fractions, yung ganyan. So, next, dito sa number 9. From, uh, what is this? Function of x is equals to 3x plus square root of 5. So, therefore, pag hanapin natin yung derivative nito, that will be derivative of 3x, yung plus sign, derivative of square root of 5. 
Now, dito muna tayo sa isang set na to. Itong coefficient ni x, ilagay mo lang sa front. Now, we have 3 derivative of x. Yung plus sign, kopyahin mo yan. Now, itong derivative of square root of 5, remember, number yan siya. Yung square root of 5, baliktarin mo man yan siya, isa lang ang sagot niyan. In other words, that is constant. Kapag constant, that is always equals to 0. So, 0 ang sagot dyan. Now, itong derivative of x, single variable. And that is equals to 1. So, therefore, this is 3 times 1. Itong 0, wala na yan siya. So, 3 times 1 is equals to 3. Kaya ang sagot dito sa number 9 ay 3. Next, number 10. Uulitin ko. Pagdating sa calculus, huwag nyo lang kalimutan yung pinaka-basic nito. Para ang kabisaduhin nyo na lang ay yung mismo mga rulings. Right? Katulad nito yung mga basic rules ng derivatives. Function of x is equals to 3x na may, yung x na may exponent na 3 or x cubed plus 11x squared minus 14. So, kung hanapan, hanapan natin ng derivative nito, so we have derivative of 3x cubed plus derivative of 11x squared minus itong derivative ni 14. Obviously, 0 na yan siya, wala na tayong minus, so ignore mo na lang yan siya. So, dito tayo sa first, itong coefficient ni x dito, ibahin natin ng kulay para klaro sa inyo. So, itong 3 na coefficient ni x, ilagay mo lang in front dito sa d over dx. So, that is 3. 3, hanapin natin yung derivative ni x cubed. Plus, itong 11 naman, ilagay mo sa front, that will be 11. So, ang hanapin natin ay yung derivative ni x squared. Next, itong unang set, kopyahin si 3. Derivative of x cubed, huwag kalimutan yung power rules. Itong exponent, ilagay mo lang dito as coefficient ni x. Si, si exponent na 3 always, yan na minus 1, nandyan yan sa rule sa derivative. 3 minus 1, that is equals to 2. Tapos dito tayo sa ating operation na plus sign. Si 11, kopyahin ulit natin yan. Derivative of x squared. Always remember na itong exponent na ito ay magiging coefficient ni x. Si 2 ay lagi yang may minus na 1. 2 minus 1, sa exponent ba? Lagi tayo mag minus ng 1. 2 minus 1, that is equals to 1. So, si x, yung exponent niya ay 1 na lang. Therefore, pwede mo namang hindi. Lagay yung 1 na yan, pariho lang yan siya. So, kung isa-isahin natin ito, 3 times 3x squared, this is equals to 9x squared. Yung operation natin na plus sign. 11 plus 2. 2x, that is equal to 22x. Kaya ang sagot dito sa number 10, kung hanapin natin yung derivative dito, that is equals to 9x squared plus 22x. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Pero before we will end this video, gusto ko lang malaman nyo na alam ko na I can never please everybody. Kaya gusto kong magpasalamat sa mga taong naka-appreciate sa atin. Yung mga mahilig mag-iwan ng mga magagandang minsahi, yung mahilig mag-like sa mga videos natin. Sobrang thankful ako sa inyong lahat kasi alam ko hindi po ako perpekto. Kaya sobrang thankful ako sa mga taong naka-appreciate kasi yan yung tinatawag natin naka, nakaka-good vibes ba. So thank you kay Chester Blake kay Ma'am Lilian Lafuente. Maganda tong comment niya. Your explanation is so clear, systematic, and precise. Although, hindi naman lahat talaga um, 
masyadong clear yung explanation natin para sa iba. Pero napakaganda ng komento niya. It helped me understand the other the order of operation. So being a 72 year old grandma, 72 years old na siya. I was able to teach my great granddaughter her math subject. Thank you so much and God bless. Uh, shout out kay Christian De La Rosa, kay J Mart Pendon, kay Will Wilfred Baluyot, kay Venus Miraflor, Gliza Padilyaga. Shout out kay Jan uh, VDP. Ewan ko kung paano yan i-pronounce. Shout out kay Jan Valcoba, kay Roy Dag Gadaga, kay Chowa Hizon, at kay LG Ka Carlos. Shout out sa inyo lahat at thank you so much sa mga magaganda mensahe na iniwan nyo sa mga videos natin. Thank you and God bless.